计划，撤回村，争取等鬼子拖到天亮。撤。村子里太安静了，八路军一向狡猾，我们要小心。命令所有小队紧随搜索，一小队往右，二小队往前，搜索。连长，连长，鬼子已经进来了。好，咱们让他有来无回，大家分头行动。行动。小队长，少佐，八路军太狡猾了，他们藏起来，偷袭我们，我们的小队损失惨重。命令所有小队出发，是，出击。十天少佐已经攻击村子，但八路利用村子的房屋打起了巷战，我们伤亡不小。困兽之斗，池田这个蠢蛋，命令南庄的部队向北庄进攻，要策应池田。嗨，其余的人跟我来，我要亲自围剿这帮八路军。各班位小组，守住北庄的各个院子。嗯
，千万别让鬼子抢占了先机。危险了，不是怎么着？你是担心我还是担心你向好？都什么时候了，你还扯这个？这样吧，你去吧，你要注意安全。好，丫蛋，嗯，带着兄弟们走。还有是，我也跟你去。那是我妹子，走，一块儿走。哎没事吧，哥？我没事。赶紧撤，我掩护你。不，我要跟你一起走，哥。快走！快点跟我走，伤员们需要你。他们说的对，赶紧走，去。快点，哥，你小心点。好，走。别动，包围他们。是洞口，丫蛋，你先下去，到铁匠铺的出口，然后让连长来支援我们。嗯，不，我要跟你们一块打鬼子。我的命令你都不听了，下去。春雅，赶紧扶持伤员进地道。是。战况如何？八路军在此地经营已久，村外建立了一道防线。另外，村里还有地道，赤剑中佐已经带人突破了第一道防线，八路军被分成若干股，正在负隅顽抗。井上阁下已经进村，直接指挥战斗。井上进村了，这太危险了，你为什么不拦着他？他的命令我只能执行。伤亡情况如何？先后已有四百人战死。一股小小的八路，竟然有如此的战斗力。报告大佐，各路援军受到八路袭扰，恐怕不能按时到达。点令各路援军，不要理会八路的袭扰，让他们不惜一切代价，以最快的速度赶到。目标，小王庄。嗨，大佐，您怎么到这儿来了？这里太危险了，您还是赶紧撤到安全的地方去吧。行了，这么简单的攻坚战都被您指挥成这个样子。现在情况怎么样？八路已经被我军分割成若干小股部队，但是他们依仗村里的院落，负隅顽抗。我发现，这村子里好像有地道，他们每次都能转移。刚才，我看见一直带着很多伤员的小股部队，就躲在前面那个院子里。
待っ院子里的八路们，你们听好了，你们已经被包围了，你们放下武器，出来投降，只要你们不死。不过给你们一分钟考虑的时间，要是一分钟内你们再不投降，我们进去，通通把你们杀掉。怎么办？还有这么多伤员没进地道呢，得想办法拖住鬼子。我出去，不行，你不能去。你现在出去等于送死，你怎么知道我去就是送死啊？他不想让咱们投降吗？我就出去跟他谈谈投降的事情，好尽量拖延时间让你们逃走啊。不行，到时候你怎么脱身？要去也是我去。哎呀，你放心，丫蛋已经去通风报信了，五十三会来救我的。莲花，你不能去，这样太危险了，你知道吗？没有时间了，你别再跟我争了，鬼子都杀过来了。我是五连的指导员，我命令你留下。指导员，别用你的官来压我，我大烟花从来都是听我自己的，别人的话都是屁话。我是五连的指导员，这是我的五连，我有责任保护你。如果你今天敢踏出一步。我就打死我自己，你就看着我去送死。哎呀，你们两个快别吵了，鬼子都快要进来了。好，你想去送死是吧？你去，我不拦着你。去啊！你是指导员，这个队伍需要你，而且我们还有这么多的伤员，也需要你。春芽，啊，你照顾好他。大司令，大司令，五十三，我肯定是上辈子欠你的，这回终于要还了，下辈子再遇到你。希望能做你的女人，照顾好自己，照顾好我弟兄这么俊的女兵，都是打鬼子的，怎么就不能有女人呢？你是八路军的哪支部队？报上你的番号。老娘的番号是中国人。我是说你的番号。嗯。你们不是说只要我投降就会放过我吗？你是真的。出来投降的吗？那其他人呢？他们也想出来，可是怕你们日本人言而无信。哦，让他们放下枪，出来投降，告诉我们分好，我们不会为难他们的。我凭什么相信你？凭我的人格。<笑>你们日本人有人格吗？我看你是想拖延时间。哎呦，太君，我可是诚心诚意的向你们投降来的，你怎么会认为我拖延时间呢？赶快啊，谈谈条件吧。你有什么条件？报告大佐，他们正在拖延时间，转移伤员。报告。
叛徒！拿走！给我攻击！阁下，请宽恕我无能。我不从马垒出来一百多人，现在只剩下二十八人，实在是无力再组织进攻。请问，那你还能干些什么呢？你这么做，对得起战场上牺牲的勇士们吗？请大佐阁下宽恕。这仗之后，我请求调到后方，为帝国效力。我不想，不想再踏上战场。后方。不用等到战后，我现在就可以送你去。报告，说，金山阁下，他怎么了？遇刺了。
，听上去，安息吧。大佐阁下，是我没有保护好景胜军，责任全在我，请明责罚我。石天君，伤势没问题吧？已经没事了。告诉我，小王庄里面到底是什么人？我看见了五十三。五十三，我找了他这么久，他竟然藏在这儿。真是踏破铁鞋无觅处。大佐放心，我立刻带人打回去，不消灭八路军，我绝不回来见你。不，五十三既然在这里设伏，他早就做好了准备。再说，夜战也对我军不利。传我的命令，把小王庄团团包围起来，做好夜间防御。明天天亮。在做进攻。嗨，我们现在的情况十分危急，在小王庄的外围，有一千多个鬼子，而且，鬼子的大批部队，正在朝这边赶过来。所以啊，如果我们今晚不突围出去的话，明天我们面临的，将会是两千多个全副武装的鬼子。我同意今天晚上突围，但是战斗之前一定要做好计划，不要硬闯。我想把队伍分成两个部分，一部分由我和指导员，还有二旺带领，从北边突围；另一部分由猛哥、肖刚、鸭蛋带领，从西边突围。大伙记住，只要咱们冲进林子，就安全了。到时候。我们会在郭家坎的山脚下汇合，都听清楚了吗？听清楚了。好家伙，有机枪，还有不少鬼子。这要硬冲的话，伤亡太大了。小刚，能不能把手榴弹捆在一起，扔到鬼子机枪阵地上？差不多。好，这样，先敲掉敌人的机枪阵地，我从侧面冲过去，你们用手榴弹开路。今天晚上，我们突击排就和小鬼子打到家。好。这就是鬼子的一个临时弹药库啊！小鬼子对咱可真够不错的，临走了还送给咱这么一份大礼。哼，咱们现在主要的目的是突围，没有时间拿这些东西。那不行，我要不拿的话，不就辜负了鬼子对我们的好意了吗？再说了，这么大一块肥肉到嘴边了，我还能不要吗？跟我来。
大嫂阁下，我军的西面和南面都发现了八路军的踪迹。有多少人？不清楚。从枪声判断，应该是小股部队，可能是想突围。今日一战，我军伤亡惨重。从战斗力来看，小王庄绝不可能只有五十三的五连，还应该有大部队。小股部队突围就突围吧。不必大惊小怪，只要把包围圈紧紧锁住，明天一早就可以把他们全歼。如果让他们突围成功，万一是五十三的五连怎么办？五连，白天的战斗他们已经损伤过半，没有什么战斗力了。不可能形成有效的突围。这样，你派一个小队进行追击，其余的部队原地封锁。嗨！鬼子援军很快就到了，把他拿的全部都给我拿走，快！要是每天像这样打胜仗，跑多远我都愿意。现在知道了吧？这是我们五连的强项。行了，走走，好。怎么回事？阁下，八路军五连已经全部逃走了，我们是不是？我们这么多人，还是让八路跑了？这仗是怎么打的？啊！山口军，怎么要撤退了？用得着这么着急吗？这不是三林军吗？怎么，你还剩下这么点人？至少我们的部队还在浴血奋战。你的援军为何迟迟不来支援？你，一路上遭到八路和游击队的袭击，来晚了难道怪我吗？啊，是不是真来晚了？你心里最清楚，混蛋！如果是我的部队带领前线，小王庄早就拿下来了，也用不着和你们一起担负战败的罪责。八嘎，你是在羞辱我们吗？八嘎，八嘎，你，我，混蛋！告诉我，为什么打架？大佐阁下，我的人在这场战斗中战死了一半以上，却还要遭到遭到这个家伙的羞辱。大佐阁下，我的部队被八路军的一个连打得如此狼狈，我不知道回去该怎么跟我的长官交代。二位，你们的心情我可以理解。这场仗打得很窝囊
，廷上军欲碎，整个战地观摩团全军覆没。我们也牺牲了很多战士，但是自己人打自己人，那是懦夫的行为。有本事，我们要把我们心目中的怒火发泄到那个侮辱我们的五十三的身上，发泄到。那个五十三领导的五连身上，听明白了吗？嗨！快快，快点快点，快，快点，快走快走，快！快！快！快！快！快！怎么办？来，快！快装！快！那边来弄走！快！快点！好！快装！快装！快！快点！快点！快点！快！快！快点！快！快装！快点！一举歼灭，可是他们都是国军的装束，没有八路军。我八路居然没有出现，这不合情理一百多人规模的八路军正在赶来。土八路，终于还是上钩了。这是消灭八路最好的机会，这一回要一举消灭八路军。嗨，大嫂阁下，要不要我们在城外设伏？石田军，我一直在想，如果你穿上国军的衣服，会是什么样子呢？让我出来遛遛遛你吗？那是因为在救国军里，大司令最信任我我呀。哎，二二二二来，那你说，大司令他喜不喜欢我我我呀？喜喜喜喜欢啊？哎，什么意思？带带带带着，撒撒撒泡尿尿尿。问你什么，你都不不不知道。你说是你重要还是我我重要？说说说话。哎，哎，哎，哎，哎，哎，啊啊啊！二来，别别闹，我我我知道。
报告，发现马连长他们好像攻下马家铺了。大哥，不会是全套吧？你真的看清楚是马连长他们吗？看清楚了，他们穿的都是国军的衣裳。完了，让他们捡块大肥肉，我们得被笑话死。嗨，走吧，好歹咱也算是赢了。虽然没碰到中村那狗日的，但咱也不能白来啊！刚好帮他们扛扛粮食。走，走！猛哥，你看，马连长，行啊，这么点人就把马家铺给打下了。哎，不就打下个马家铺吗？看给他牛的，爱答不理他。不对啊，他们身上怎么有那么多血呢？打那么大场大仗，身上哪会干净？不好，鬼子！一些树木，把这个坑填紧。是。所有人听好了，一会儿老兵在前面站着，新兵跟在后面。老兵顶不住的时候，新兵再冲上去。明白了吗？明白。准备行动。我们的对手真是顽强，垂死挣扎罢了。
命令所有兵力发动冲锋。大总，我们是不是应该先火力侦查一下？我们的炮兵还没有就位，是不是要再等一下？这是战场，不是作战实习。执行我的命令。嗨。都听好了，等离近了，咱们再开枪。足以支撑这样的冲锋，我得必须不断的给八路施压，否则他们就会借机突围。以前我们吃这样的亏还少吗？命令：五强境内所有据点和炮楼，只留必要的兵力，其余的全部赶过来支援。最多一个小时之内必须赶到，谁要是预期不到。不管什么原因，格杀勿论。大佐阁下，这样太危险了。如果把据点的兵力收出，我们很可能会遭到八路的偷袭。是天军。另外，再派一小队人，绕到八路阵地背后，断绝他们的退路。鬼子撤了，咱得把伤员抬下去，咱们也撤吧。连长，连长，连长，咱们身后有鬼子，咱的退路被鬼子堵了。大佐阁下，我
们的部队伤亡太大了。援军为什么还没到？已经在路上了，还有半个小时才能到。我们阻断八路军的退路的兵力太少了。如果八路军选择突围，他们很可能会突围出去。我们得赶快想个办法。向五十三，什么？您不是对五十三恨之入骨吗？为什么要招降他？我不是真的要招降他，我是为了要稳住他，给增援部队争取时间。十三，咱们趁小鬼子断后，兵力不足，带着队伍冲出去。我也是这么想的。好，我带着队伍冲在前头。你断后，凭啥呀？你是副连长，怎么冲到我前头去的？嘿，你小子，像你二哥。连长，有个小鬼子举个白旗过来了。你们看，我是代表中村大佐来和贵部指挥官谈判的。这场面看着好熟悉呀，老哥。这狗日的打不过，投降了。没错儿。行，告诉中村那狗日的，投降可以，让他爬过来。把我们挨个叫成爷爷，老子我就饶了他！混蛋，你们已经被包围了。中村大佐给你一次活命的机会，只要你们放下武器投降，中村大佐会考虑给你们合理的条件。是不是要给我们个官当当啊？那只是一部分。有什么话你可以直接说。王哥，日本人当时对唐金荣。是不是也这么说的呀？没错儿，这一帮畜生，打不过就会耍这个。哟，那我要是答应了，你不又成了二狗子了吗？我踢死！行了，你先踢我，给那狗日的带一个话。什么话？你十三爷投降，可以。你先把你的脑袋给我砍下来，当头踢过来。你十三爷，就饶你狗日的不死。已经到位了，命令炮兵开炮，把八路军的阵地夷为平地。不要让我们的炮火覆盖每一寸土地。记着，是每一寸土地。嘿。现在就要突围了，我命令你带上预备队，给我死死咬住他。
我要把五连赶尽杀绝。这次，鬼子是不会轻易放过咱的。今天，不是鬼子死，就是我们亡。你们都怕不怕？不怕！好样的，吃我五连的病，吃我五十层的兄弟，弟兄们，鬼子杀了咱们多少兄弟姐妹？今天是给他们算总账的时候了
被咱们死去的弟兄和亲人们报仇！傻鬼子，为兄弟们报仇！报仇！献给武士，让你爷爷我投降，你还不配。